Ich bin die Theresa von Aux und bei uns in der Redaktion fragen wir uns ständig, wieso eigentlich alle derzeit aussehen, als wären sie Zeitreisende, die frisch aus den 2000er Jahren im Hier und Jetzt gelandet sind. Alles, was damals unser Fashionherz höher schlagen hat lassen, findet man auch heute wieder in den Läden, aber natürlich vor allem Secondhand. Deswegen gehen wir heute thriften und sehen uns an, wie viele Nullerjahre man wirklich in den Vintage Stores in Wien so findet. Für die AUX Thrifting Challenge haben wir zwölf Iconic Looks aus den 2000er Jahren vorbereitet. Vom DSDS Motto Show Outfit an Daniel Kübelberg, Rest in Power, über den pinken Sweatsuit von Missy Elliott bis hin zu Paris Hiltons Strasssteinkleid. Jeder Vintage Store, den wir heute besuchen, darf sich einen dieser Looks aussuchen und mit allem, was man so bei ihnen findet, nachstylen. Wie sieht Ihre Interpretation dieser 2000er Fits aus und mit welchem Budget kann man sie selbst shoppen? Wir fangen an bei Wolfmich in der Gumpendorfer Straße. Wollen wir uns einfach mal anschauen und schauen, welchen dieser Looks man hier im Wolfmich Store nach, ja, nach shoppen könnte. Gerne. Ja, eigentlich eh alle Looks. Das ist ein bisschen schwierig. <lacht> schwer, aber Mach mal Linse Lauren. Ja. Sehr gut, Linse Lauren. Für mich sind 2000 ehrlich gesagt ein bisschen schwer zu definieren. Es ist für mich erstens noch nicht so lange her, weil ich irgendwie ein bisschen älter bin schon noch. Also ich tue mir da bei den 90er oder die 80er natürlich ist es irgendwie prägnanter irgendwie jetzt so einzuordnen. Und 2000er war schon ein bisschen so mehr random, ein bisschen was von allem eigentlich. Das ist schon die No Waste Fraktion ist hier ja. zu Hause. Wow, oh wow, das ist die ist aber hammermäßig. Das geht eigentlich ganz gut. Wie erklärst du dir das denn, dass jetzt quasi alles voll mit dieser 2000er Ästhetik ist? Also warum ist das gerade das, was die Leute so abfeiern und kaufen wollen? Man braucht dann immer wieder was Neues. Also es war ja lange Zeit irgendwie mehr so 70s und 80s und für die Jungen jetzt ist das halt natürlich schon wieder das, was für uns damals, wie wir in dem Alter waren, die 80er waren. Deswegen glaube ich, kaufen wir lieber bei uns ein, als wie das jetzt was nachgemacht ist auf, auf der Milferstraße oder so. Ich finde halt, es gibt überhaupt nicht mehr so, dass man ein Jahrzehnt jetzt total in ist. Also es ist jedes Jahrzehnt irgendwie angesagt. Also Balenciaga ist eher so auf 80er Jahre, Gucci eher auf 70er Jahre, Prada macht so, weiß ich, 90er Jahre. Irgendwie ist es eigentlich alles bunt gemischt. Das ist auch so cool jetzt, dass man jetzt nicht mehr einen Look oder einem Jahrzehnt so nachlaufen muss, sondern einfach das anzieht, was einem passt und es auch mixen kann. Ne? Oh wow, ja. Sehr gut. Schuhe bräuchte man noch. Ja. So schwarze Spitze. Oh, gerade. Mhm. Das Lindsay Lohan Outfit in der Wolfmich-Variation besteht aus einer bestickten Jeans von Han für 79,90, einer weißen Bluse von Yes Man für 25 Euro, einem Bustier von Escora für ebenfalls 25 Euro, Schuhe von Prada für 99,90 und einer Tasche von Bottega Veneta für 399,90. Bei Wolfmich stehen also alle Zeichen auf Prada, Versace und andere High-Fashion-Brands, wenn man mit einem etwas freieren Budget wie Lindsay Lohan aussehen möchte. Über die Fast-Fashion-Meile der maria hilfer straße pilgern wir zu unserem nächsten Vintage-Concept-Store. Uppers and Downers auf der Burggasse. Für welchen Look wird man sich dort entscheiden? Was würdest du sagen, was kann man hier in Uppers and Downers am besten nachschuppen? Ja, gute Frage. Vielleicht eh so All Denim. All Denim geht auf jeden Fall. Das kennt jeder. <lacht> ja, sollen wir mal ein bisschen schauen? Mhm, ja, ich sehr, sehr gerne. Okay. Also, was ich beim Secondhand Shopping besonders spannend finde, ist, dass man auf keinen Fall mit einer klaren Vorstellung shoppen gehen darf, sondern man muss total offen sein für alles. Man muss sich auch die Zeit nehmen. Ja, man freut sich dann irgendwie umso mehr, wenn man was findet, was wirklich passt. Das ist so der Charme an dem Ganzen für mich. Ja. Mhm. Merkst du das, dass ähm, die Leute ganz besonders eben diese Ära nachfragen, wenn sie reinkommen? Ja, ich glaube, es kommt auf jeden Fall mehr und mehr. Vor allem bei den Jüngeren, also Teenager vor allem, glaube ich, sind sehr an, den, an der 2000er Fashion interessiert. Warum glaubst du, ist das so? Ähm, ich glaube, wahrscheinlich ist das doch eine Generation, die, die 2000er nicht so aktiv miterlebt hat und sich daran nicht so wirklich erinnern kann. 
Und ich glaube, für Leute, die sich da sehr gut dran erinnern können, ähm, ist das sehr altmodisch und man denkt sich, oh Gott, wie konnte man das früher tragen? <lacht> ich bin ein riesiger Fan von 80s Fashion. Mhm. Meine Mama und meine Tante zum Beispiel haben immer gesagt, oh Gott, nein, wie kannst du das tragen? <lacht> Nie mehr, weil die es aus ihrer Jugend ähm, sich daran erinnern konnten. Aber für mich war es halt neu. <lacht> und ja, deswegen glaube ich, ist das ganz normal, dass alte Sachen wiederkommen, weil die alten Sachen für die jungen Leute neue Sachen sind. Der All-Denim-Look im Doppelpack von Britney und Justin wurde bei Uppers and Downers wie folgt frei interpretiert. Jeans von Gas für 39 Euro, Jeans Hemd von BWGH aus der Daria Daria Sammlung für 19 Euro, Jeans Jacke von Levi's für 49 Euro, Fedora Hood von Rigoli Rinaldo um 29 Euro und die Cowboy Boots von Zara sind leider schon verkauft. Nur ein paar Schritte weiter sind wir schon im nächsten Eldorado für Secondhand-Shopper. Die Burggasse 24. Wir haben ähm, einige Iconic Looks aus den 2000er Jahren vorbereitet. Okay. Du darfst jetzt einen aussuchen, Aha. den wir hier in der Burggasse 24 nachshoppen sozusagen oder nachkreieren. Wir haben hier einmal Ashley Tisdale Aha. am Red Carpet. Das war auf dem Red Carpet. Das war ein Red Carpet Ach, Outfit. Scheiße. Das war a choice, mhm. sagen wir mal so. Mhm. Bill Kaulitz, Tokyo mhm. Hotel. Das könnten wir theoretisch Ja, machen. dann machen wir doch ja. Tokyo Hotel. Doch, den Tokyo Hotel. Ich bin Kaulitz. Dann folgt mir dann Wir haben echt alles vertreten hier. 2000er sind wieder da, weil ja, ich glaube einfach, es ist mal wieder Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Also ein neues, altes Kapitel. Und ja, wir haben jetzt so lange High Waist getragen, warum nicht jetzt einfach wieder Low Waist? Also ich meine, ein bisschen Abwechslung muss sein. Also, voll. Genau. Irgendwie waren auch die 2000er voll sexy und so ein bisschen, keine Ahnung, billig, aber auch irgendwie, ja, trotzdem ästhetisch. Und das äh, finde ich ganz cool, dass es wieder so... Genau, ein bisschen verrückter wird. Stimmt. Take me tonight. tonight. Ja. Also wir hatten schon mal ein It Piece, die Jacke. Nee, die ist zu skinny. Aber auch so ganz blau ist die, gell? Ja. So ganz blau. Vielleicht die. Ja. Also warum nicht, ne? Also. Was sind denn so Sachen, wo du sagst, bei aller Liebe, was soll überhaupt gar nicht mehr zurückkommen? Zu viel Piercings im Gesicht. Das war ja auch ein bisschen der Trend, dass man überall irgendwie gefühlt eine Augenbraue und da eine Lippe irgendwie Metall hatte. Das finde ich jetzt nicht so gut. Es ist ja auch, es sind ja die, diese ganz dünnen Augenbrauen jetzt oh, gerade. Genau, oh Gott, das Make-up von früher ist auch ganz gut. Das Uff. Ja. So, genau das Shirt haben wir auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht das da. Rammstein. <lacht> So, das wäre auf jeden Fall das T-Shirt zur Jacke. Vielleicht die. Aber oh, das wow. Ja. Also, yeah. das ist nicht das Gleiche. Oder? Aber es kommt sehr es nah kommt dran. Sehr, ja. genau. Der Bill Kaulitz-Look aus der Burggasse 24 besteht aus einer Yuma Denim Jeans für 49,90, einem Rammstein-T-Shirt für 34,90 einer CMJ Lederjacke für 119,90 und Saint Laurent Sneaker für 115 Euro. Nachdem wir Lindsay Lohans Red Carpet Outfit, Britney Spears und Justin Timberlake im Partnerlook und Bill Kaulitz in rockiger Lederjacke nachgestylt haben, fällt mir erst auf, wie vielfältig die 2000er eigentlich waren und vor allem, dass jeder etwas anderes mit dieser Zeit verbindet. Wenn wir heute eines gelernt haben, dann ja, die 2000er sind zurück und sie sind überall. Genauso sind es aber auch die 70er, die 80er und die 90er. Das Schöne am Thriften ist ja, man kann sich aus allen Jahrzehnten genau das raussuchen, was einem selbst gefällt und selbst gut steht. Und dann bist du dein eigenes Jahrzehnt. <lacht>